Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Espero muito que sim. Bora pra mais um vídeo no canal e como vocês podem ver, já vou começar o vídeo toda, né, desculhambada, toda desajeitada aqui, gente. Porque como vocês podem ver no título do vídeo, hoje vai ser um Spar Day, meus amores, bem realzão, sabe, um Spar Day de dona de casa mesmo. Hoje é segunda-feira e eu decidi tirar o dia pra me cuidar, não vou fazer nada em casa, não vou fazer janta, não vou fazer almoço, quer dizer... Não fiz almoço, não fiz janta, não fiz nada, 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 né? Só cuidei das crianças, que é tipo uma prioridade, mas não fiz nada. Então eu decidi tirar o dia de hoje pra me cuidar. E eu vou estar tá mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? É, já se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho em todas, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai automaticamente te entregar ele, tá bom? E você pode vir correndo rapidão é, e deixar o seu like e seu comentário, que vai me ajudar muito. E se você quiser compartilhar o vídeo com os amigos, em grupo de WhatsApp, Facebook, no Instagram... Pode compartilhar que eu vou ficar muito feliz, tá? E vai me ajudar muito. Tamo aí rumo a 6K, meus amores. Então eu conto com essa ajuda de vocês. É, vocês assistindo, compartilhando o vídeo pra gente chegar logo a esse 6K, tá bom? É isso, vou parar de falar e bora lá pro vídeo. Gente, ó como eu tô misericórdia. Eu soltei meu cabelo, ó, tá bem, bem sujo. Bem embaraçado, pode ser que não pareça muito, porque cabelo preto, né, gente, esconde bastante os defeitos, é, quebrado, essas coisas, então esconde muito, então o cabelo preto é a salvação, né, naqueles dias que o cabelo tá bem sujo. E hoje eu vou lavar o cabelo, tá, fazer aquela hidratação mara que eu faço. E, gente, vou tá fazendo minha unha da mão, minha unha do pé, vou tá fazendo tudo praticamente, sobrancelha, tirando busto, porque eu tô precisando. Então, gente, aproveitando esse Spar Day, tá... E você aí na sua casa, bom, aproveitando esse vídeo, já vai se cuidar já, fazer a unha, fazer o cabelo, tá? Fazer a sobrancelha, porque a gente sabe que nessa quarentena dá aquela preguiça de fazer as coisas. Mas, gente, eu tô aqui pra dar aquela animada em vocês, né? E bora lá se cuidar, mulherada, porque a gente precisa, né? A gente que é mãe, dona de casa, não pode se largar e se descuidar. Então é isso, como eu falei pra vocês, vou estar tá fazendo tudo... Unha do pé, da mão, sobrancelha. Eu vou mostrar tudo pra vocês e espero muito que vocês gostem, tá bom? É, decidi trazer esse vídeo, né, porque é um assunto bem legal e também já pediram pra mim aqui no, no canal, né, pra mim trazer esse tipo de vídeo pra vocês. Só pra não ficar naquela rotina de dona de casa. E como eu falei, meus amores, eu não fiz nada hoje, assim, nada, assim, de casa, sabe? Ontem eu já deixei tudo organizado, ontem foi domingo, eu tinha decidido não fazer nada ontem, deixar almoço pro marido... E o marido não fez almoço, eu tive que fazer, tive que dar uma geral na casa. Então, hoje eu decidi deixar tudo pro marido, tá bom? <risos> e me cuidar, gente. Quem acha isso certo, quem acha isso legal, da hora, deixa like, tá? Porque se você não faz isso na sua casa, é, deixa tudo pra depois. Primeiro marido, casa, filho, não, meus amores. Vamos se cuidar, tá bom? Vamos é, dar um tempo pra gente, vamos cuidar de cabelo, de unha, porque a gente merece também, né? Amores, eu vou aproveitar que o João tá dormindo, né? Vou, vou lavar meu cabelo já, olha, tá tão duro, gente. Vocês estão conseguindo ver isso? Tão duro, embaraçado que tá, olha. E ele tá super desbotado, só que, né, vou dar banho de brilho nele só semana que vem. E aí, meus amores, eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui, ó, maravilhoso. Darling, nossa, gente, cheiroso demais, demais, demais. É muito cheiroso. E aí, vou lavar só com shampoo, Tá? E na hora de fazer hidratação, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o creme que eu vou estar tá usando. Mores, voltei, lavei o cabelo, né? Tomei um banho. Lavei só com shampoo, como vocês podem ver, ó. E agora eu vou fazer uma hidratação. Vou usar o creme que eu sempre uso, gente. Não vou fazer nenhuma hidratação é, específica hoje. Só uma hidrataçãozinha mesmo, tá? Porque meu cabelo não tá nem tão danificado assim. Só pra dar aquele brilho, né, e manter a semana inteira como eu deixo, gente. Porque eu não gosto de lavar meu cabelo assim, um dia sim, um dia não. Eu lavo de, de dois a três dias assim, gente. Porque, sinceramente, eu amo cabelo grande, acho lindo. Mas eu não tenho paciência de arrumar. Como vocês viram aí, quando eu vou passar chapinha, eu pego com mecha grande, não tô nem aí. E, gente, também no final desse vídeo, tá, eu vou fazer uma maquiagem daquelas. Vou tentar fazer, né, que faz tempo que eu não faço nenhuma maquiagem. E aí eu vou fazer uma maquiagem daquela com direito até a cílios. 
E, gente, vou colocar umas roupas bonitas que eu tenho aqui, que faz tempo, né, que eu não me arrumo, porque essa quarentena aí, né, nunca mais saí de casa. A última vez que eu saí de casa, gente, foi no final do ano, foi no ano novo, que eu até gravei pra vocês que eu fui na casa da minha sogra, só. E aí eu vou colocar umas roupas bem bonitas, vou tirar umas fotos pra vocês, até porque eu vou postar lá no Insta, né. Já aproveitando, já o Insta vai estar tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assim que terminar esse vídeo, você corre lá e me segue no Instagram. Porque como eu falei, eu vou tirar várias fotinhas e vou postar lá no Frid, tá bom? Lá no Instagram pra vocês. Então me segue lá assim que terminar. Então bora lá, meus amores, porque eu vou fazer essa hidratação, né? Porque meu cabelo tá precisando. E aí, já tomaram coragem? Já levantaram do sofá, da cama? Não sei onde vocês estão e já foram se cuidar também? Quero ver, hein? Se vocês se cuidarem, se arrumarem, ficarem toda bonitona, tirem fotinha e postem lá no Instagram e me marquem que eu vou ficar muito feliz, tá bom, meus amores? Eu tô aqui na cozinha porque é o único lugar que tem uma luz, assim, melhorzinha, né? Pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Então, é, não reparem e ignorem só porque eu tô na cozinha e o vídeo é de beleza, né? Só pra não ficar um negócio meio estranho. Mas aqui na minha casa é tudo bem simples e humilde, eu não tenho o meu cantinho. Então aqui na cozinha, como eu falei, é um lugar que tem a luz melhor pra me gravar pra vocês. E é isso, tô falando demais, bora lá, bora lá, bora lá, que eu já tô com pressa. Gente, pra minha hidratação eu vou estar tá usando esse creme aqui, escala, gente. Que eu já, trouxe pra, eu já trouxe aqui no canal várias vezes pra vocês, né? Não só esse escala, mas vários outros escalas aqui. E, gente, esse escala aqui é maravilhoso, sério, se vocês já viram na sua cidade e nunca comprou com medo, né, gente, compre, porque é muito bom, muito cheiroso e muito barato. Eu paguei R$5,50 nesse creme aqui, gente, e ele é um potão de 1kg, então, gente, vale muito a pena mesmo, tá? Então eu vou usar um pouquinho dessa hidratação com óleo de coco, tá bom? Nada demais, só uma nutrição bem, não sei se é nutrição ou uma reconstrução, mas acho que é uma nutrição, tá? Bem basiquinha mesmo, gente, só pro cabelo, só pro, ca... pro cabelo ganhar uma vida assim, sabe? E é isso, sem segredo nenhum, vou pôr o creme aqui e vou pôr um pouquinho no... E vou pôr um pouquinho de óleo de coco, ó. Tá vendo? Eu acho que meu cabelo ainda vai menos que isso. Porque meu cabelo, ele... Meu cabelo parece que é muito, gente, mas quando lava assim fica bem pouquinho. E aí, eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco aqui, vou misturar e vou passar no cabelo, tá bom? E, gente, eu passo no cabelo, como vocês vão ver aí no vídeo, eu passo bem aleatoriamente, tá? Então, sem segredo nenhum, façam do jeito de vocês, mas faça, né, pra dar uma vidinha pro cabelo que precisa bastante. Vou dar uma mexidinha com o dedo mesmo aqui pra misturar, gente, bem aleatório mesmo. Nem desembaracei meu cabelo, tá? Eu vou desembaraçar na hora que eu estiver passando o creme. E agora, bora lá, gente. Depois que eu passei o creme e desembaracei, meus amores, só vou vir luvando o cabelo. E o que, que é enluvar, Aline? Enluvar é fazer isso daqui, ó. Você vem fazendo isso daqui na mecha, ó. Tanto em mechinhas, tá? Você pode estar tá fazendo pro resultado ficar bem melhor. Tanto em mechonas também, que é o que eu tô fazendo, né? Porque é bem mais fácil. E aí já vai o fio inteiro. E aí eu faço isso daqui, ó, bem rapidinho. Tá? Pra... Pro creme, pro creme poder penetrar bem nos fios. Ainda mais aqui nas pontas, né? Que é onde fica bem mais danificado. Então eu, enten... então, eu faço um movimento bem mais intenso aqui nas pontas. Pra dar um resultado bem melhor. Tá? Então essa é uma dica bem bacana, gente. Que eu sempre faço no meu cabelo. E vocês sempre me perguntam o que eu tenho feito no meu cabelo, né? E é isso que eu faço, hidratação semanalmente, tá? É, não precisa ser hidratação cara, como eu falei, o Scala é R$5,50, gente. E é um creme maravilhoso, sabe? Creme vegano, não vai nada de origem animal, não é testado em animal, então é um creme bem legal de usar. 
e dá um resultado bem legal. Então dá pra cuidar bastante do cabelo em casa nessa quarentena, né, gente? Não tem nem desculpa. E o óleo de coco também, como vocês viram, eu uso sachêzinho, gente. Eu pago R$1,50 no sachê. Então, um total de R$7,00, você já consegue cuidar do seu cabelo, né? E ter um cabelo bem bonito e alinhado em casa. E é isso, já enluvei o cabelo, meus amores. Agora eu vou esperar o tempinho aqui, né? Esse creme você pode deixar ele de até... É até 3 minutos, tá? Só que como eu vou fazer agora minhas unhas, vou estar tá mostrando pra vocês as unhas já. E, gente, eu vou deixar o tempinho, tá? Quando eu terminar de fazer as unhas, vai ser o tempo que eu vou tirar do cabelo, tá bom? É bom, né? Que quanto mais tempo, melhor o resultado. É isso que eu acho na minha cabeça. Eu não sei nem se tem, se tem alguma coisa a ver. Mas sempre eu penso, né? Ah, 3 minutos? Tá, vou deixar 5. É 10 minutos? Vou deixar 20. E é isso, gente. Gente, já tô aqui preparada, né? Sentada aqui com as minhas coisas prontas de unha. E aí eu coloquei uma sacolinha aqui na cabeça, né? Porque... É, como é que é? Morre uma sacola, nasce uma toquinha. <risos> e é isso, eu vou fazer minha unha aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Não vou nem explicar nada de como eu vou fazer, tá? Só vai ficar rodando aí, só pra vocês verem. Olha só, vou pôr minha unha aqui, gente. Minha unha do pé tá horrível, tá horrível. Faz mais de 15 dias que eu não faço minha unha do pé e ela tá podre demais, gente. <risos> que vergonha, uma manicure com a unha desse jeito. Mas, enfim, é realidade, né? Realidade de quarentena. Vou mostrar pra vocês, então, como que tá. Olha só. Olha, gente, como que tá a minha unha do pé. Tá muito horrível, né? Tá feio demais. Como eu falei, faz mais de 15 dias que eu não faço minha unha. Tá bem grande. Precisa dar uma bela limpada. E olha da mão também como que tá... Tá muito feia, muito feia mesmo. E ontem eu ainda dei uma areada nas minhas panelas, gente, então minha unha ficou mais horrível ainda. Então bora lá, né, porque essas unhas aqui tá precisando de uma transformação urgente. <música> Olha, meus amores, já fiz um aqui enquanto a do pé descansa, né? Tô fazendo a da mão, né? Já lixei a ela tudo bonitinho. E aí, essa aqui, daqui que eu tô mexendo, ó, é a que eu já fiz, tá vendo? Tá vendo que tá tudo tiradinho já a cutícula? E essa daqui ainda tem que fazer, ó. Olha, cheguei mais perto. Tá vendo, gente? E essa daqui é o que eu já tirei. Ó, tá prontinha da mão, já cuticulei ela, já lixei, já fiz tudinho, ó. Passei uma base pra dar um brilho, tá? E agora eu vou pra unha do pé. Gente, não repare essa toalhinha aqui, tá bem velhinha, né? Porque eu uso ela só pra fazer mão e pé, tá bom? E ficou assim, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês no final ela pintadinha, tá? Toda acabada. Agora partiu fazer o pé. Gente, acabei de fazer um pé, gente. Olha isso a diferença já. Todo limpinho, tá? É, tirei a cutícula, tá tudo bonitinho, gente. Olha isso. Não reparem o chão, porque tá cheio de sujeira da unha, tá bom? Olha só. Meu pé já tá até mais leve. Agora eu vou fazer o outro. 
Amores, terminei agora de fazer minha unha do pé e da mão. Já vou estar mostrando pra vocês, mas antes eu já vou fazer minha sobrancelha, tá? Olha como tá. Tá? Vou só tirar um pouquinho na pinça e depois já vou vir ajeitando com a gilete. E também já vou fazer meu busto. Olha só como tá grande. Olha isso daqui, gente. Real. Olha. Minha pele tá muito zoada. Olha isso daqui. Cheio de carocinho. Não sei o que é. Não sei se é espinha, se é carocinho. Uma... Nasceu uma espinha aqui. E é isso, meus amores. Minha unha ficou muito bonita, né? Mas depois eu mostro pra vocês da mão e do pé, tá bom? Deixa eu ir lá fazer a sobrancelha logo pra me terminar esse cabelo. Como vocês viram, eu lavei o cabelo, tá? E aí eu vou fazer minha sobrancelha aqui, o busto, e depois... Eu... Gente, passei um creme aqui na sobrancelha. Mas antes de fazer a sobrancelha, eu vou fazer um lanchinho aqui que meu marido fez. Quando eu fiquei me embelezando, ele tá aqui, ó, cozinhando. <risos> Cozinhando não, fazendo um lanchinho, né, gente? Pra gente comer aqui da noite. Ó, pãozinho com hambúrguer. Hum, suquinho. E é isso, eu vou lanchar aqui, gente. E depois eu volto já fazendo a sobrancelha. Bom, meus amores, e ficou assim, ó. Meu pé e minha mão. Não reparem muito o meu pé, porque é bem feio, né? Bordinho. E essa unha aqui, gente, ela é bem encravada, sabe? Mas ficou assim, né? Deu uma mudadinha boa. É bom que deu uma limpada, deu até uma aliviada no pé, gente. E a mão eu pintei assim, ó. De café. E o pé de, de renda mesmo. Eu gosto de pintar o pé bem de clarinho, meus amores. Não gosto muito de cor escura, não. Porque depois a unha fica muito amarela do pé e eu não gosto. E é isso. Bom, gente, acabei de comer meu lanchinho da noite. <risos> foi uma janta, gente. Foi um pão, foi uma janta. Porque, né, encheu minha barriga, encheu a barriga de todo mundo aqui. E aí, ó, já passei o creminho, como eu falei pra vocês. Deu até uma secada aqui. Tô aqui com o meu creme da Avon, gente, que é depilatório, que eu vou passar no busto, tá bom? Ele é um creme corporal depilatório. E aí vou passar no busto, mas antes de passar no busto, porque é bem rapidinho, é de, é de dois a três minutos que age, tá? Então antes de passar, eu já vou fazer a sobrancelha. Aí eu tô aqui, ó, com a pinça, que eu vou usar só pra tirar algumas penugens, e o presto barba. Gente, esse presto barba não é usado, tá bom? É só usado, quer dizer, é usado sim, mas não naquele lugar que vocês sabem onde. É usado, gente, só pra sobrancelha, tá bom? Só pra me corrigir aqui Eu tenho medo de usar navalha Aí eu uso isso daqui porque eu acho bem mais prático Então, gente, bora lá fazer a sobrancelha E tá precisando, velho Olha isso Olha isso Misericórdia Bora lá When the lights are out, my heart is your Já fiz, ó, meus amores. Não foi nada demais, só dei uma limpada essa sobrancelha aqui, ó. Ela é bem falhada, tá vendo? Ela não é igual essa daqui que já tem o finalzinho. Mas aí depois, no final, já vai estar tá bem arrumadinha com sombra, gente, tá bom? E agora eu vou, vou pro busto, né? Vou pegar um pouco de creme aqui com, com o dedo mesmo, ó. Você tem que catar uma quantidade boa, né? Se você for comprar esse creme aqui ou adquirir o um produto desse, você tem que passar uma quantidade bem boa e ir passando assim, ó. Gente, é bem forte o cheiro, tá? Não vou mentir, não. Bem forte. E aí, vou passando aqui. Eu tô olhando aqui pra trás porque tem um espelho bem aqui, tá? Aí, gente, agora é só esperar de dois a três minutos, tá? Não pode deixar mais que isso porque queima. Se sua pele começou a arder, começou a arder, tira, gente, porque senão vai criar feridinha, tá bom? 
Esse produto é bem forte, tem que tomar bastante cuidado. E é isso, agora é só esperar. E é isso, meus amores, vou esperar agora aqui fazer o resultado no busto. E aí, daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar tudinho. Cabelo, maquiagem, unha, tá bom, meus amores? Então é isso, já já eu volto prontinha. É um, é dois, é três e... Já! Bom, meus amores, voltei totalmente, né, renovada, transformada, linda, gente. Passei uma make aqui básica mesmo, mas coloquei uns cílios, né, pra dar aquela diferenciada e ficou assim, gente. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram? A unha, ó, bem bonitinha de café, gostei demais. Uhum. João tá aqui acordado brincando, gente, nossa, sabe, dei aquela renovada... Coloquei uma blusinha aqui pra me tirar umas fotos. E é isso, meus amores. Esse foi o resultado, né? A sobrancelha, ó. Dei também uma preenchida, busto. E agora, gente? Agora tá bom, né? Agora eu tô me achando. Façam na casa de vocês, gente. Esse Spar Day, sabe? Realzão, um Spar Day pra, pra aumentar a autoestima que a gente precisa, né? Nós mulheres precisamos nos sentir bonita lindas, vivas, então, gente, façam na casa de vocês, tá bom? E se sintam também lindas, maravilhosas, porque vocês são, tá bom, meus amores? E é isso, eu amei o resultado. Agora eu vou tirar várias fotinhas, né, pra postar no Insta. Não esqueçam, tá, de deixar o seu like, seu comentário do que você achou. E o João tá aqui, todo, todo. Ai, gente, tô amando, amei o resultado. Fazia tempo que eu não me sentia assim bonita, que eu não me arrumava, sabe? Como eu falei, façam na casa de vocês, se sintam bonitas, se sintam vivas, né? Porque vocês são maravilhosas, cada uma de vocês que tá aqui assistindo. E é isso, espero vocês no próximo vídeo, tá? E me segue lá no Instagram pra ver fotinhas que eu vou tirar, pra curtir também, deixar o seu like. Tá bom, meus amores? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. I sometimes you know What else can we do when we're feeling low So take a deep breath and let it go You shouldn't be drowning on your own And if you feel